，醒了，可有不舒服的地方？帝君，他怎么会这么温柔的待我？这一定是个梦境。既然是梦，倒也可以圆一些未尽的梦想。中的帝君，竟然也这么真实，让人不敢相信这种时候该如何吸气呼气？也需要我教你吗？在我们青丘，一向是这种风俗。你不要土包子没见过世面，胡乱来评论我。你才三万来岁，一介幼乎，这种风俗你也知道。反正，我们青丘行这种事到底什么风俗？就连我这个土生土长的仙都不知道，帝君他肯定也不晓得。你方才是不是呼吸了？嗯。这在我们青丘是一桩大忌。我隔壁的灰狼弟弟，他的一个表兄，曾经就因为这个缘故被定了亲的女方给退婚了，因为这是被人看不起的一件事。这个风俗有意思，我都没试过。再试试你们青丘的风俗，倒也不错。哎，这么不要脸的话，你也说得出来？刚刚是谁先搂过来的？你还记不记得？那，诚然，诚然是我先搂过去的。嗯。不过这就是我的梦，我想做什么就做什么。你只是我想象出来的，我想占你便宜我就占你便宜，但是你不可以反过来占我的便宜。反正，在我的梦里。没有什么章法，你也别同我讲什么大道理，只有我说的事情才是唯一的道理。原来大在做梦，我还想，你怎么突然这么放得开了，而且竟然没有生气。什么叫大在做梦？难道不是做梦？我是在哪里啊？我为什么要生气啊？难道我真的占了你的便宜？嗯。嗯你还记不记得你入睡前在做什么，小白？我好像失忆了。你的手好冷，害怕吗？我在这里，有什么好怕？你只是睡昏了头。有的时候睡多了是会这样。最近发生的事情，你还记得吗？其实什么都记不起来了，我觉得也没什么。这个暖手炉里我加了安神香，待会儿好入睡。果然是成亲了。今日我说什么，帝君竟然就认什么，还为我暖手添香。天上下红雨也没有这么难懂。你先暖着。
，我是想看看你添的什么香。我觉得你不是在想这个。是在想这个，我我才没有想这个，我就是在想，既然已经成了亲，那一定不是我主动亲你，必然是帝君主动，因为我是一个矜持的人。说的不错，的确是我主动。数月后，调息完毕，从风云中出来。混乱的记忆会不会休整？忆及这一段，会不会更记恨我？小白，到时候我要怎么哄你？待在这里是乖一些，过些时候，我就将你的原身放回来。